宋总你好，宋总，我是林乔，我们好久不见了。林乔，你好，我还以为你把我忘了。只是想跟你说，之前的事情，很对不起。天冷，爸妈去买瓶水好不好？妈，听话，回去。你儿子，很可爱。嗯宋总，我们还是朋友吧。我知道当时苏琪对你做的很过分，本来一切都跟你没关系，都是我一个人的问题。都已经过去了，就不要再提了。嗯、哦，对了，周末张望他们给我办了一个结婚 party。你也要过来，我们大家一块聚一聚。很怀念当时读书的感觉。我，我可能没时间。我刚从美国回来，很想念大家。哦，对了，你的电话号码还没换吧？到时候我把地址发给你，一定要来啊！为什么？妈，看那叔父好帅啊！你肚子疼不疼啊？嗯，不疼啊。真的？嗯。
，恭喜。不想说话，我好累啊。林大医生，怎么回来了也没告诉我一声啊？怎么是你啊？怎么不欢迎我？刚才林叔叔一直夸奖你呢，看来这次很成功，你终于证明了自己。我不需要跟他证明什么。林巧。你们终究是父子，我觉得。苏琪，我们谈点别的吧。好。我们这么多年都没见了，你还走吗？不走了，这次回来就是帮家里接手集团企业的。嗯，林叔叔的确很需要你的帮忙。嗯，对了，有空你去我家坐坐吧。我妈也很挂念你的。好，苏琪，我们结婚吧。你讲，你讲，你你刚才说什么？我说，我们结婚吧。这不一直都是你想要的吗？半年之后，我们就结婚。我会给你一场风风光光的婚礼。林强，你现在过得还好吗？很好。你这次不会再像上次一样消失不见了吧？你不会再去见严嵩了吧？严嵩他不该背叛我，他更不该背着我跟你偷情。偷情？那这个人说话怎么还是那么伤人啊？我再跟你说一次，最后一次，这是。当年是我喝多了，拽着严嵩上了我的床。那他为什么不拒绝？所以，他还是有目的，对不对？苏琴，是不是所有人在你心里都是，都是别有用心的呀？林强，你告诉我，你是不是喜欢严嵩？没有，没有。我跟你说过很多次，没有。我相信你，最好没有。林娇，你知道我一直都喜欢你，为了你，我什么都可以做。在干什么呢？我不是小朋友，我是男子汉。嗯，男子汉，来。叔叔问你啊，妈妈呢？叔叔，啊，我逃学来医院玩，怎么可能带我妈妈来呢？你逃学啊？叔叔告诉你啊，逃学不好，以后要好好上学，听见没？嗯。来，跟叔叔去那边坐一会儿，叔叔问你几个问题，走。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了
我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一对？嗯，我跟你妈妈原来不是一对啊。那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，你那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫燕娜。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了。燕朗，你准备干嘛去啊？我去上学。呃。
。哎，这个呢？嗯，这个也不好。嗯，这个怎么样？试试吧。我不想去了。干嘛？你不都答应苏琪了？我还没跟你说呢，林娇突然给我打电话，问我严冷是不是他孩子。他怎么想的？嗯，严冷是你儿子吧？当然。那他是林乔儿子吗？不是。那不就好了？什么好了？他既然不是林乔的孩子，你有什么可怕的？他喜欢林乔，对不对？是不是？说实话，不知道。你恨不恨他？能不提这事儿了吗？谢谢。嗯，真好。我们都好久没一起喝下午茶了，这一切啊。真的都像在做梦一样，经历了这么多事，最终我们还是走到了一起。学校里那么多女孩追你，但是最终，林乔还是选择了我。思琴啊，我有你想的那么好吗？你在我心中就是最好。的。苏琪啊，我想问你一件事情。什么事情啊？你是不是见过严嵩？嗯，是啊。你见了严嵩之后，是不是跟他说了什么？他为什么现在不见我？那你为什么要见他？我为什么不能见他？你都说了，以前的事情不提了，那是不是连严嵩也应该一起忘记了？那就是你让他不见我的，对吗？林强，这次恰恰相反，是我邀请了他今天晚上来参加你的回国派对。你去邀请严嵩？哎呀，这些衣服我不能要，你已经给我太多了，这不合适。什么不合适啊？你就是找理由，你是不想去。怕林乔纠缠你啊？那你就借此机会跟林乔划清界限呗。那我就穿成这样去不就得了吗？行了，今天交给我了，我一定要让你成为派对女王，让林乔那小子的口水当场流下来。我不在乎以前是什么，我需要的是一个只爱我一个人的林乔。我问过严嵩了。严嵩说：“他对你没有感情，所以你可以把他当做一个普通朋友了。”你是一直认为我喜欢着严嵩，对吗？难道，难道不是吗？苏琪啊，请你以后不要自作主张的决定我的事情。我爸一直这样对我，我不希望我的女人也这样对我。还有，我再提醒你一次，我从来没有喜欢过严嵩，所以请你以后不要用任何的伎俩去对付人家严嵩，好吗？还有，不要再提防我们会发生什么，会发生什么？你们之间没有发生过什么？没有啊，我不是跟你说过了吗？那你为什么还要去找他？我都跟你保证了，而且跟你说过不要再担心什么。那剩下的，我是不是有权做我觉得有必要的事情？还有，以后也不要再干涉我的任何事情。你要总这样做的话，只会让我越来越烦，越来越烦，你懂吗？好好好。林乔，我错了，我错了，我不提了，好吗？哎呀，累死我了！终于选了一件你满意的衣服。哎，你给林乔准备礼物了吗？准备什么礼物？拜托，人家请我们又吃又喝的，你连点小礼物都不准备，得懂点礼貌。现在去哪儿选礼物啊？林乔，我今天就不管了。我今天啊。
，石小杰，你能不能开得快一点，像个男人一样？我要平安把你们送到，人家都快紧张死了。当然要平安了，今天宋宋这么漂亮，路上不能有闪失。要什么闪失，耽误了人家的约会，误了人家终身大事，你担待得起吗？月月，你在说石小杰了？你看人家宋宋啊，就你，总没耽误我。我有吗？你。没有，就是。我和宋总，今儿真的很漂亮。哎，坐坐坐坐，哎，坐坐坐，仔细点。来，来，来，来，好久不见，来，往里坐，一会儿过去啊。月月，宋总，怎么样？宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢。哎，你我有礼物送给你。好，谢谢。来，给我。宋宋也有礼物送给你。嗯，对。嗯。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧，去吧。哎，苏琪，你这皮草真好看，哪儿买的？我这是别人送的，你的也很漂亮。我这是假的，我这……哎，你稍等一下，我有同学在。哎，月月，还记得我吗？张望，记性真好，哎，喝一个，喝一个，喝一个。好久不见，嗯，毕竟还漂亮了啊。一直都这么漂亮，好吗？刚才演的是哪一出啊？嗯嗯，什么哪一出？什么哪一出？是为呢？你这是赤裸裸的是非啊！看出来了，这这能看不出来啊？还像以前那么照顾宋宋呢。那是不准别人欺负我们家宋宋。这是我特意给你准备的西班牙红酒。谢谢。来，尝一尝口感怎么样？这酒很烈的，还是少喝一点吧。好，宋总，我想问你件事儿。什么事儿？之前我们在电话里讲过，元朗的事儿。还是原来那么漂亮。谢谢。坐吧，没事，一会儿跟你喝酒啊。坐。哎，苏大小姐来的正好，有话跟你说。啊、你们聊，你们聊，我去找我老公去啊。啊好好好人家花前月下的，你就不要去打扰了。我去找我的未婚夫。未婚夫怎么啦？你们又没结婚，大家都还是有机会的。月月啊，你今天真的很漂亮，是吗？而且今天张望一直在偷看你，有吗？张望，有没有听过？你叫我啊？啊？林乔。你想错了，我不会弄错的。你跟我说实话好吗，宋总？林乔，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总，你等我一会儿，我一会儿就过来。穿的真漂亮，都是月月安排的，我猜也是。来，宋总，我
我想问你，我们之前说的话还算话吗？嗯。那，你今天晚上会跟林巧说清楚，也划清界限吗？会的。真的吗？一定会。那我相信你了。你只要让林巧死心，那个宠物店就是你的。苏琪。宠物店我不会要的，林桥我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋总，谢谢。那你准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林桥的这脾气，这些还不够。我有个主意。什么主意？先跟老同学聊着啊，我一会儿过来。好。这笨女人跟你说什么了？没什么。真的？嗯。我跟你说，你可别犯傻啊！这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。林乔，喜欢我们家宋宋啦，我很识趣的。宋宋，我傻一边去了啊，咱们好好聊。嗯。你说吧，严朗到底是不是我的儿子？宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是，宋宋，林乔，你别太自以为是了，严朗不是你儿子，现在除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。宋宋，你怎么了？我没怎么。我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，别以为所有人都喜欢你。宋宋，你喝多了。宋宋，你疯了！玉，玉，让开
，也送给林强，终于划清界限。他怎么把鞋丢在这儿了怎么闹钟都没响啊？完了完了，云冷，云冷，快点快点起来，要迟到了，快！不接，害得我特地跑过来。累死你别来呀、啊，我又没让你来。嗯，有了男人就不要朋友了。林强才回来一天，就急着让我消失呀。哼哼。今天几号啊？四号啊？怎么了？哎，云朗呢？一早就出去了。哎，那苹果一个星期没洗了。哦，粗糙这个词儿就是来形容你的。嗯，粗糙，粗糙有什么不好啊？有有细腻的地方啊，我对你就特别细腻。亲爱的严妈妈，你帅气的儿子严朗，慎慎重，考虑决定让熬夜的严妈妈多睡一会儿，所以我关了你的闹钟，自己去学校了，画了个鬼脸儿。今天亲子日。班主任要求家长一起去幼儿园，但我已经向班主任请假了。你安心休息，不要太感动哦。聪明帅气的儿子朗，哎呀，你儿子的错别字简直太惨不忍睹了。你请我给他当家教吧？你给他当家教？就你这水平，你要给他当家教，我估计啊，我得哭晕在厕所里。好了，为了惩罚你不接电话，我先喝。钱听。忘了告诉你，这是严朗做的。虎妈无犬子，这小子肯定有阴谋。注意一下用词行不行？二妹，有才华的人都是孤独的，你理解不了。行，那你说说
？我儿子有什么阴谋啊？毒死你啊！不让你去亲子日呗？正经点行不行？我不正经吗？正经，你可正经了。那个，是这样的啊，今天我需要去亲子日，就不去上课。你要是去亲子日的话，你熬了三年的研究生又毕不了业了啊！不至于吧？今天是挂科阎王罗教授的课，你要是不去的话，那会死得很惨的，倾向流血的那一种。我还五马分尸呢，你帮我签个到不就行了吗？课后测验要占学分的，我可帮你做不了，连我自己都会不及格。你说说呗，给你的金风玉露去个电话，空降一个帅哥爸爸到学校，给我长脸。你的石小杰呀，你们瞧啊，如果啊，我说的是如果，你们两个要真诚了的话，那横竖不都是个爸爸吗？周月月，我就应该让我儿子把你毒死。切，毒死。秦墨，那么照片里那个女的是铁定不认你了吗？哎，徐若，我帮你分析一下，然后给你一个解决的方案。第一种可能性，她跟你一样都是失忆了，但是人家觉得吧，这种可能性特别的小。第二种可能性，她移情别恋，但是不好意思告诉你，所以拿这种方式来搪塞你。第三种可能性。也是人家认为可能性中最高的一点。你以前一定做了什么伤害人家的事情，人家现在是来惩罚你。女人是很小气的动物，很容易生气的。所以人家说，第三种可能性是最高。是啊，毕竟我昏迷了这么长时间，他就一直一个人，把孩子带大，换成是谁，谁都会不开心的，是吧？既然你想到这一点，那么问题就来了。什么问题？你需要计划，计划动吗？计划、嗯，挽回他的心。林强，你这是去哪儿啊？我出去转转，你要跟你汇报吗？难道我？我问一句都不行吗？我去看看老朋友。老朋友，是不是那个姓严的女孩子？林巧，这个亏你还没吃够吗？当初聂总，晚上我们一起吃饭吧。嗯，我不去了，我一会儿还要去图书馆查资料呢。那就下次吧，下次我们一起。好。想什么呢？没想什么。想林强的吧？我想他干嘛呀？他都要结婚了，你别老提他好不好？你这口气是说，他要是不结婚的话，你就会想着他。我没这意思。哦，那就是他结不结婚，你都会想着他。烦不烦啊？哎呀，自己心里想了什么，你清不清楚啊？我很清楚。真的？行，我就是跟你深入探讨一下，自己心里清楚就好啊。哎呀，哎
你要是为了那一巴掌来报复的话，我想还是算了吧。这光天化日的不好办呐。对呀、啊，我不想跟你说那些，我找崔总有事儿。干什么呀？月月，我等你啊。你偷偷摸摸的在干什么呀？我在我家门口偷偷摸摸的，怎么啦？不对，我没有偷偷摸摸的，快放手！要不我去你家拉仇，快放手！嗯、怎么挽回啊？第一招，打是要打七寸，孩子就是这个女人突破点啊。孩子，只要孩子喜欢你，这个女人就会心软，心软了就有机会啊。你跟你妈妈长得真的是很像。肯定啦，我又不是通话费送的，我是亲生的。你几岁了？我六岁了。那你今天不用上学了吗？不上。逃课了是不是？不是，我才不会逃课呢。今天是亲子日，我算不算逃课？亲子日？那你妈妈怎么没有陪你？我妈妈才没时间陪我呢，她正被帅哥医生追着呢。反正我的秘密基地也快建好了。你有秘密基地，我也有秘密基地。你有秘密基地啊？啊！我告诉你，你的秘密基地肯定没有我的帅气。来，跟我走吧。去哪儿啊？去参加亲子日。你凭什么带我去参加亲子日啊？凭你撒谎。我撒谎关你什么事啊？快放手！快放手！行了，别吵了啊！我要放屁了！打你不许放屁！放屁了！林乔，你干什么？你停车！我要问你个问题，严老是不是我爸？什么？你停车！严老到底是不是我的儿子？他不是你儿子。小朋友们，现在老师要开始点名了。丁子豪到，周子文到，谢佳宁到，严朗，严朗今天没有来吗？嗯、再叫你吧，干嘛不进去啊？我迟到了。迟到又怎么样？迟到了就大大方方的道歉啊。不用怕，我陪你进去。我想回家。严朗，我问你，你是想做一个男子汉，还是想做一个懦夫？我想做男子汉。做男子汉就要勇敢的去面对所有的事情。不用怕，来。老师好，严朗同学。啊，老师不好意思，我们迟到了。对不起，老师，我迟到了。严朗，下次不许再迟到了，好不好？嗯，好的，回座位去吧。您是？哦，我是严朗的爸爸。我算过时间了，这孩子应该就是我的。他是我儿子。那他爸是谁？你现在说不出来了吧？那就证明我刚才说的全是对的。他爸死了，他没见过。既然你是严朗的爸爸，那你先到后面找个位置吧。今天家长比较多，我们老师一会儿有事情要宣布。好的。
好，小朋友们安静下来了。今天我们要一起来搭积木。等一会儿呢，我们小朋友就要跟爸爸妈妈一起把我们桌子上的积木啊搭成图片上面的样子。哎、你是不是又找我爸爸了？我本来就是你爸爸呀。你连爸爸都敢冒充吗？今天的比赛最重要的是合作，搭的最快、最牢固的那一组呢，老师会给他最多的大红花。等一会儿呢，老师啊会在小朋友当中选出搭的最棒的那一组，给他拍照片，然后把照片发给我们的爸爸妈妈。好，你看啊，老师，我们完成了。老师来看一看，哇，搭的真不错，真好。好了，孩子们，时间到了。我们今天啊，小朋友搭的都很不错。我们获胜的是严朗和耶朗的爸爸，因为啊，他们不仅搭的很快、很牢固，而且啊，他们是两个人合作完成的。我们一起给严朗和他爸爸鼓鼓掌，好不好？好。谢谢大家，我和我爸爸才是最棒的。严总，我知道你恨我，可是孩子是无辜的。如果严朗是我的儿子，那他就必须要回到我的身边。凭什么？凭我比你更有条件照顾他。他不是你儿子，你没有权利照顾他。另外，你已经快结婚了，请你尊重你自己的选择，好好跟苏琪在一起。苏小姐，这些都是刚到货的，限量版，我们店就各有一只。你觉得婚礼上用哪个颜色比较好？如果是婚礼上的话，我觉得这条比较合适。稍等一下。哎，喂，林乔，我刚才看了两条领带，一条黑色的，一条红色的。你喜欢哪条？随便，你决定吧。你怎么了？我还有事儿，先挂了。林家到底跟你说什么了？没什么。哎呀，还不告诉我？是不是已经开始地下工作了？你们两个要是复合的话，我是不会大惊小怪的。别瞒我了。哪来的复合不复合的呀？他没想跟我在一起，我也不想跟他在一起，根本就没可能的事。哎呀，你们两个好纠结呀、啊。可以渲染电视剧了。哎呀，行了，不管这个，严朗到底是不是？哎，能不能不要每个人都问我这个问题？都想知道真相呢。我现在去接严朗，你跟不跟我去啊？去去去。我妈妈也经常带我去吃这个，她说这个特别好吃。你妈妈有没有跟你提起过你爸爸的事啊？没有。那你不好奇啊？你不想要爸爸？不想要，熊猫叔叔，你老问我家里的事，是喜欢你妈妈吗？是啊，是喜欢你妈妈。怎么了？要得到你的批准？那当然了。哎，不过你要加油啊！听说那个林桥之前和我妈是一对儿，是在我很小的时候分开的。不过你别害怕，我是站在你这边的。有义气。我送你个东西，嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。我给你戴上。啊，太好啦！我有两个项链了，一个是妈妈送的，一个是奇猫叔叔送的。你妈妈那个也很好看，不过这个呢，是我送给你的。你戴上了这个之后啊，就证明我们是一伙的。不管你以后发生什么事情啊。我都会好好保护你的。哇，这么好，那怎么拉钩？小朋友才拉钩，我们大人不拉钩的。那大人该怎么样啊？拳头给我。嗯，大人呢是这样的。哦，我明白了。你妈，你的儿子走，你走那么快干嘛？都到了，严朗来不及了。刘老师，严朗呢？严朗啊，严朗今天表现的可好了。
，难得见他这么积极的参加学校的活动，是吗？果然还是爸爸对儿子的影响比较大呀。哦，他已经被他爸爸接走了。爸爸，这刚从国外回来的人就是不一样，你可真是有福气啊。你是说，那个人是从国外回来的？啊，这父子俩长得真像。谁啊？你瞧，你们家严朗啊，今天可是得了很多大红花呀、啊。你老公还说请他去吃大餐呢，可把其他小朋友都羡慕坏了。你瞧，来来，你看啊，我今天专门为你买了好多东西，这条好看吗？还有还有还有这一条，这都是我特地为你选的。我觉得啊，你带哪一条都好看，所以啊，我都买回来带给你。休息休息，我去买点吃的。好。素素，你等等我。林生，我拦不住他。啊，没事，你先下去吧。你为什么不接我电话？你有给我打电话吗？哦，我跟他调静音了，没听见。你没有权利把严朗带走，你把他还给我。你在说什么？你带严朗去参加的亲子日，然后把他带走了，你把他带哪儿去了？我没有，怎么可能没有？老师都说了，他爸爸把他带走了。你承认我是严朗的爸爸了是吗？你把严朗还给我，不然我只能报警了。不是，哎哎，你不能进去，不能，你不能进去。林强，你凭什么带走严朗？赶紧把严朗给我叫出来，要不然不管你帅不帅，我要你好看。哎，月月，这是医院。行了，先下去吧。我真的没有。没有，你到底帮谁呀、啊？林强，赶紧把严朗交出来。宋总，我真的没有接走严朗。我如果接走严朗的话，我一定会告诉你。除了你，不会有别人。哎，对不起，宋总，干嘛？你先别着急，我也没弄明白，你为什么非说是林乔把严朗带走的呢？因为他认为严朗是他儿子。宋总，我真的没有接走你的严朗，我一下午全都在医院，不信的话你可以问问助理。不是你，那会是谁啊？严朗会不会有事儿啊？宋总,总，你好好想想，有谁会冒充严朗的父亲？除了你，也不会有别人。宋总。林乔，您人多，你会帮我的什么？好，宋总，你告诉我，严朗是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严朗已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边，现在最重要的是要找到严朗。不过你放心，我一定会尽力的。哎呀，我这小子玩失踪都快急死人了！回家看看，要是没有的话就报警吧。哎，我说，要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林乔不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？
，臭小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我昨天参加亲子日了呀。谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段，你你你死定了！妈，您不要对秦木叔叔这么凶。是，你没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有，然后我逃课了，是秦木叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。念了。你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。走，回去吧。怎么又是你啊？我不是跟你说过？严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑啊？我才是严朗的爸爸。我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的。严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？你真不用回店里看看呀。每天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么？嘿，这小子跟我杠上了。给我看看。哎，你干嘛，苏苏？有点过啊。怎么了？知不知道有种法律叫隐私权啊？哎，你也知道那是我儿子。你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童。我是他的监护人，赶快告诉我。嗯，好吧，好吧。我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子像不像？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对呀？哦，玩游戏吧。妈，我饿了，有什么吃的吗？
，我就喂狗了。正好，坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事儿了？没做什么错事儿啊。没做错事儿。你小小年纪就管大人的事儿，是不是？跟周月月同学学坏了，是不是？没有啊，没有。周月月，你在哪？你出卖我！严嵩，周末，看来你现在是大律师了，还行吧？你怎么还一直在重建工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊！我一边读研，一边养活自己，还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏琪把宠物店买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁，跟我也没有什么关系。我就是一个打工的。严总，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林桥的委托，是关于严朗的。别担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严总，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林桥到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林桥的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。哎，严总，你看啊，你我林桥，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林桥这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严嵩，他这个人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林桥去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你怎么一点不着急啊？干着急也是没用的。你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女人是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上真诚的道歉，还有用心的对他们好。小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据？干嘛？我要去证明我是他的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据啊？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。证明我是孩子的父亲。是小金，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？在这儿，我找严总谈点事儿，我先走了啊。哎，等等，正好我也找你有事情。我公司真有急事呢。怎么，这张大律师以后我见面也要提前预约吗